வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குறிப்புகள் வாழ்க குருவை துணை இன்றைய ஞான கலைஞர் கவி விளக்கத்தில் கருமைய பதிவுகளை பற்றிய ஒரு பாடல் பாடலின் ஞான கலைஞர் கவியின் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது என் வயது மூன்று முதல் இந்து மட்டும் யான் கண்ட காட்சிகளும் கேட்ட ஓசை மென்மையுள்ள ஸ்பைசத்தால் உணர்ந்தவெல்லாம் முகர்ந்த மனம் சுவைத்த சுவை இவையினோடு சொன்ன சொற்கள் செய்த செயல் செயனிணைந்த ஜோடனைகள் அத்தனையும் அறிவுதனில் என்ன விதமாய் பதிந்ததோ என்று எண்ணும் போது இவையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாய் எடுத்து காட்டும் தன்மை என்ன கருமையத்தின் பதிவுகள் எவ்வாறு பதிகிறது எப்போ எந்த வயதிலிருந்து பதிகிறது கருமைய பதிவுகள் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி இந்த பாடல் சுவாமிஜி அழகா கொடுத்திருக்காங்க இது கருமை எம்ன என்ன உலகில் பிறந்த அனைவருக்குமே ஒரு கருமையம் என்ற உண்டு அமைப்பு இயற்கையாக இரண்டில் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது அந்த உடல் முழுவதும் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் உயிர்த்துகள் தான் அந்த வெளிப்படும் மலை தான் சிவகாந்தம் அந்த இறைநிலையின் சூழ்ந்தெடுத்ததால் இந்த ஜீவகாந்த அலை என்ன பண்ணும் துல்லியா சமதள சீர்மை அடிப்படையில் உடலில் நடுமையத்தில் ஒரு இடத்தில் திணிவு பெறுகிறது இந்த ஜீவகாந்த அந்த தற்சுழற்சியின் திணிவு பெற்ற இடமே கருமையம் இது எங்கு அமைந்துள்ளது நம்முடைய உடலை நீளவாக்கிலும் குறுக்குவாக்கிலும் ஒரு கோடு போட்டால் அந்த இரண்டு கோடுகளும் சந்திக்கும் இடமே கருமையம் அமைந்துள்ள இடமாகும் நம்முடைய பொருளாதாரம் அமைந்துள்ள இடம்தான் கருமையம் அந்த கருமையம் என்ன பண்ணுது முதலில் உற்பத்தியான சிற்றியில் அமைந்து அதே உயிரினம் தன்மாற்றம் பெற்று அதே உடலளவில் உள்ள சிறு உயிர் முதல் மனிதன் வரை இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறது அந்த கருமையம் வந்து சிவகாந்த மையம் உயிர் மையம் பித்து மையம் அந்த மூன்று மையங்களுடைய தொடர்புடையது அந்த காந்த சூழல் விரைவு அதிகமாக இருக்கும் போது அந்த பருவுடல் உற்பத்தி காரணமான விந்தும் பருவம் அடைந்தவுடன் மூளையில் உற்பத்தியாக விந்துநாகத்தின் மிகுதியான அளவு கீழ் நோக்கி மூலாதாரத்தில் எடுத்து அந்த துல்லிய சமதள சீர்மை அடிப்படையில் நம் கருமையம் அமைகிறது இந்த கருமை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அந்த கருமை என்ற ஒரு பொதுவானது துல்லிய சமதளை சீர்மைனா தத்துவப்படி நம்முடைய உடலில் சிவகாந்தம் சுழன்று ஓடிக்கொண்டு இருக்கும் போது மையத்தில் திண்ணி பெறும் அந்த கனத்த அணுக்கள்லாம் மையத்தில் வரும் மெல் லேசான அணுக்கள் விடும்பில் சுற்றி கொண்டு இருக்கும் இந்த இந்த ஒரு நிகழ்வு துல்லிய சமதளை சீர்மை கருமையத்தில் வித்துமையும் உயிர்மையும் அதே போல உயிர்மையம் ஏற்பட்டு அந்த லேசான அணுக்கள் சுற்றி சுழல்வதுதான் துல்லிய சமதள சீர்மை அந்த பிறந்தது முதல் மூன்று வரை இந்த பாடல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க என் வயது மூன்று முதல் இன்று மட்டும் யான் கண்ட காட்சிகளும் நான் பிறந்தது முதல் கருமையும் ஆல்ரெடி இன்பில்ட் அதில் என்னென்ன பதிவுகள் நான் பிறந்த மூன்று மூன்று வயது முதல் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த மூன்று வயதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து நினைவு தெரியும் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு அது கூட எல்லாமே தெரிஞ்சிடாது என் வயது மூன்று முதல் இன்று மட்டும் யான் கண்ட காட்சிகளும் கேட்ட ஓசை காட்சிகளும் கேட்ட ஓசை எல்லாம் ஒரு பதிவா நமக்கு பதியுது அதாவது நம்முடைய ஐந்து புலன்கள் வழியாக நாம் எதை உணர்ந்தாலுமே அதெல்லாம் மூளை செயல்களில் அழுத்தமாக புள்ளியாக ஒரு போய் முடியும் ஒரு பாடலே சொல்லியிருப்பாங்க பசு ஒன்றை பார்க்கின்றோம் பத்து பசு வந்து முதலில் அப்படியே முழுசா நம்ம கண்களில் போவாத ஒரு புள்ளி வடிவில் தான் நம்ம கண்களில் போய் பதியும் பெரிய பசு சின்ன கொசு அளவில் இருந்தாலும் அந்த சின்ன பசுவானது எல்லா உறுப்புகளும் தான் உடையதாக இருக்கிறது அதே பசுவுடைய உருவம் தான் இன்னும் சுருக்கி புள்ளி அளவிலே மூளைக்கு போகிறது அந்த மூளை என்ன படும்னா அதை மேலும் சிறு சிறிதாக்கி சுருக்கி காந்த அலையாக மாற்றி உடலிலே உள்ள ஜீவாந்த சக்தியிலே செலுத்தி கலக்க விட்டு விடுகிறது இவ்வாறுதான் அந்த ஐம்புலன் மூலமாக பெற்ற உணவு உணர்வு அனுபவங்களும் எண்ணங்களும் உடல் அசைவு நிகழ்ச்சிகளுமே சுருங்கி அலையிலாகி உடல் காந்த களத்திலே சேர்ந்து இருப்பாகி விடுகிறது இதுதான் கருமைய பதிவு இவர் நாம் பிறந்தது முதல் இன்று வரையில என்னென்ன நம்ம செஞ்சோமோ என்னென்ன நினைத்தோமோ இந்த உடலை எவ்வாறெல்லாம் நம்ம இயக்கி அசைத்து ஒரு வேலையை செய்தோமோ அவற்றை எல்லாமே ஒரு மாற்றம் அடைந்து இந்த சிவகாந்த சக்தியானது ஒவ்வொன்றையும் ஒரு சூக்கும புள்ளியான அலை வடிவமாக்கி தன்னிடத்தை இருப்பாக வைத்து கொண்டிருப்பதுதான் அந்த ஜீவகாந்தம் அந்த ஜீவகாந்த சக்தி எப்போதுமே என்ன பண்ணும் மூளை செயல்களில் தோய்ந்திருக்கும் அந்த நேரத்தில் மனிதனுக்கு என்ன பண்ண இருக்கக்கூடிய சுழல் மன அந்த மென்டல் ஃப்ரீக்வன்சி சுழல் வேகத்தை பொறுத்தும் மேலும் தேவையையும் சூழ்நிலையும் பொறுத்தும் அதற்குரிய பதிவுகளை மூளையினுடைய செல்கள் தான் விரித்து நமக்கு காட்டுகிறது 
விரித்து காண்பிக்கிறதுன்னா அதை எடுத்து காட்டுகிறது ஆல்ரெடி இங்க பதிவாயிருக்கு அதை அந்த நேரம் வரும்போது சுழல் மன அழைச்சல் வரும்போது விரித்து காண்பிக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை தான் நம்முடைய மனமானது உணர்கிறது இதுதான் எண்ணமாக வளர்கிறது அந்த எண்ணன்ற தமிழ் தலைப்புல சுவாமிஜி நிறைய கொடுத்திருக்காங்க அந்த எண் வயது மூன்று முதல் அந்த பாடல என்னென்ன பதிவுகள் கருமைய பதிவு எப்படி பதியுது அந்த எப்படி எண்ணங்களாக வளர்கிறது அப்படின்னு பத்தி அழகா கொடுத்திருக்காங்க இந்த புலன்கள் மூலம் முன்னடி பெற்ற அனுபவத்தையும் மீண்டும் அதை நினைக்கிறோம் அதே அதே போலதான் அந்த பசுவை பார்த்தோம் அது கண்களில் கொசு அளவு பதிந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் மூளையிலே புள்ளியாச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அது வந்து ஒரு அலையாக சுழண்டு கொண்டேதான் இருக்கும் அந்த ஜீவகாந்த களத்தில் அலையாக கலந்து விட்டது அதே அலை மீண்டும் அந்த மூளையினுடைய செல்கள் எப்போது விரித்து காட்டும் அந்த அலை எந்த பசுவிலிருந்து உண்டாகியதோ அந்த பசுவை முழு அளவில் காண்பிக்கும் போது நாம் அதை எண்ணமாக விமிர்த்து காட்டும் அதை நம்ம மெம்பரி நம்ம சொல்றோம் நீங்களாக என்ன பார்த்தோமா என்று எண்ணி அதையே நம்ம நினைச்சு பார்க்கும் போது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு தானாக வந்தாலுமே முன்னர் எதை கேட்டமே முன்னர் ஏதோ பார்த்தமே அப்படின்ட்டு நம்ம அதை நினைக்கிறோம் இதுதான் கருமைய பதிவு இவ்வாறு நம்ம ஐம்புலன்கள் மூலமாக உணரக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாமே புலன் உணர்வு அப்படின்னு சுவாமி சொல்றாங்க அப்படி புலன் வழியாக பார்க்கக்கூடியதில் மூன்று செயல்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா நம்ம உணர்தல் துய்த்தல் பிரித்துணர்தல் சொல்றாங்க காஜினிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அஹ் உணர்தல்னா ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்பதை உணர்வது அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி உணர்கின்ற போது அந்த உருவம் செயல் ஜீவகாந்தத்தில் படுகின்ற போது அந்த அந்த அலை வந்து இன்பமாக துன்பமாகவோ அமைதியாகவோ பேரின்பமாகவோ வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அந்த உணர்வாக நமக்கு கிடைக்கும் புலன்கள் மூலமாக எந்த பொருளோடு தொடர்பு கொண்டாலுமே அதுல ஒரு உணர்தல் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்வளவு நினைக்கிற இவ்வளவு அழகா இருக்கே இந்த பொருள் இவ்வளவு இந்த தன்மையா இருக்குது இவ்வளவு ஒரு கலரா இருக்கே இந்த ரோஜா இவ்வளவு அழகா இருக்கே இந்த வண்ணம் இவ்வளவு அழகா இருக்கே நம்ம அதை நினைக்கும் போது அதை நம்ம உணர்கிறோம் அதை உணர்வா நம்ம உணர்கிறோம் முதலில் பொருள் இருக்கிறது என்பதை உணர்கிறோம் அடுத்தது அனுபவம் அந்த அனுபவம் தான் நமக்கு இன்பமாக துன்பமாக அமைதியாக அல்லது பேரின்பமாக நமக்கு அது வந்து கிடைக்கும் இப்ப அதிகமா ஒரு வெளிச்சத்தை பார்த்தா நம்ம கண்ணுல ஒரு எரிச்சல் உண்டாகும் அது துன்பமாக உணர்கிறோம் இப்ப ரோஜா பாக்குறோம் அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உணர்கிறோம் அது இன்பமாக இருக்கிறது அந்த எது சொன்னாலும் முரண் முரண்பாடாக இருக்குதோ அது உடல் கருவிகளுக்கு முரண்பாடாக இருக்குதோ அது வந்து துன்பமாக உணரும் ஈக்குவலா இருக்குதோ அது பார்க்கும்போது ஆனந்தம் இருக்கிறதோ அது வந்து இன்பமாக உணர்வு அந்த நம் உடத்தில் உள்ள ஜீவகாந்தத்தில் உற்பத்தி இருப்பு செலவு இவை அந்த முரண்பாடு ஏற்படும் போது நம்ம அது துன்பமாகவோ துன்பமாகவோ அமைதியாகவோ பேரின்பமாகவோ நம்ம அதை உணர்றோம் அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் அந்த எப்படின்னா ஒரு நேற்று ஒரு பசுவை பார்த்தோம் இன்று பார்த்த பசுவிற்கும் நேற்று பார்த்த பசுவிற்கும் ஒன்று கொண்டு வேறுபாடு தெரிகிறது என்ன வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது அதை நம்ம பிரித்து உணர்கிறோம் அதே போலதான் ஒரு ஒரு நண்பருடைய பார்க்கும்போது அவருடைய வடிவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம் அதுல நம்ம பிரித்து அதுதான் பிரித்துணர்தல் இந்த பண்பு அந்த அந்த உணர்தல் துய்த்தல் பிரித்துணர்தல் இது மூன்றும் அந்த இதுல சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது ஒரு நம்ம ஏதாவது பேசுறது ஏதாவது ஒரு இதுல பதிவு பண்றோம் ஒரு டேப்ல பதிவு பண்றோம் அந்த மாடல் எப்படி ஒரு அலையாக தான் பதிவிக்கிறது நாம் பார்த்த பொருள் செய்த செயல் எல்லாமே அதே போலதான் ஒரு ஜீவகாந்த சக்தியில தான் பதிவாகிறது அதே போலதான் எப்படி ஒரு நாடாவில் எப்படி ஒரு அலையாக பதிவாகிறதோ அதே போல ஒரு ஜீவகாந்த சக்தியில் ஒரு அலையாக பதிவடைகிறது சாதாரணமாக அலையான ஒரு பொருள் வடிவம் தன்மை எல்லாமே ஒரு அலையாக நம் ஜீவகாந்த சக்தியில் வரை போய் சூக்கும குறிப்பாக பதிவாகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோடனைகள் அத்தனையும் அறிவு தண்ணில் என்ன விதமாய் பதிந்ததோ அப்படின்னு சொல்லும் போது அலையாக தான் பதிவுக்கிறது அத சுவாமி சொல்லியிருக்காங்க கருமைய பதிவுகளை எண்ணங்களாகவும் சொற்களாகவும் செயல்களாகவும் வளர்வதால் நம்ம எண்ணங்கள் எண்ணுவதும் நல்ல சொற்களையை சொல்லுவதும் தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல சொல்லியிருக்கேன் என்ன விதமாய் பதிந்ததோ அலை 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 வடிவமாக நம்முடைய கருமைய பதிவுகள் பதிவாகிறது அஹ் எண்ணம் செயலுக்கு வரும்போது இன்னும் ஆழமாக பதிவாகிறது அதனால் அதனால் விளைந்த விளைவுகளை அனுபவிக்கும் போது அவ்விளைவையும் அதுல பதிவாகிறது கருமயத்தில் பதிவாகிறது இப்பதிவுகள் தான் உயிர் சக்தியில் பதிவாகி கருமயத்திலும் பதிவாகி குழந்தைகளுக்கு கருவமைப்பு பதிவாக அமைந்துவிடும் அதுதான் அந்த குழந்தைகளோட கேரக்டரிஸ்டிக் அதுதான் அறிவாசி தரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த பாடல்ல எதுவும் சொல்லியிருக்காங்க கருமைய பதிவுகள் எப்படி பதிவாகுது நம்முடைய பார்த்த காட்சிகள் ஐம்புலன் மூலம் உணர்ந்த அனைத்தும் எப்படி பதிவாகிறது நம்முடைய குழந்தை பருவம் முதல் இதுவரை நாம் அனுபவித்த எண்ணங்கள் பார்த்த பார்த்த காட்சிகள் அனைத்தும் எப்படி பதிவாகிறது அலைவடிவில் பதிவாகிறது என்பதை சுவாமி அழகா இதுல பாடல்ல சொல்லியிருக்காங்க இது அந்த பாட்டுடைய விளக்கம் எனவே வ
வாழ்க வளமுடன் பீ பிளஸ்டு பை தி கிவன் டியர் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் டு ஆல் டுடே இஸ் செப்டம்பர் ஃபைவ் டீச்சர்ஸ் டே நவ் வி ஆர் கோயிங் டு திங்க் அபவுட் கிரேட்னஸ் ஆஃப் அவர் குரு இன் அவர் டுடேஸ் ஃபுட் ஃபார் தட் டைம் தேங்க் யூ ஆல் கிரேட்னஸ் ஆஃப் குரு விஷ்டம் டான்ஸ் வித் த குருஸ் ப்ரெசன்ஸ் நாலேஜ் சாண்டிங் ஹிஸ் நேம் wisdom comes through hearing his words knowledge by meditating on him tirumula telivu guruvin tirumeni kaandal telivu guruvin tirunaamam seppal telivu guruvin tiruvaarthai ketal telivu guru uru sindithal thane it is impossible to attain realization without the help of guidance of a guru guru a realized person one who despises the dark of ignorance our guru vedatri magri was one such guru he was born in the year 1911 at kudvanjeri a hamlet near the city of chennai he was a great person who was able to understand and explain the concept of the divine state he explained the ways to attain individual peace family peace social peace and world peace according to our beloved guru vedatri magrishi individual peace leads to world peace so the first day of january every year is celebrated as world peace day by all the trusts and meditation centers of the sky he explained his ideas in keeping with his philosophy of advaita and raja yoga for the benefit of human kind he was called a uh, yeah, tattva jnani on account of his ability to explain the tenets of philosophy in a scientific manner he taught simplified physical exercises in a manner easy for women to practice the 30th august of every year is celebrated as wife appreciation day he taught simplified physical exercises as well as simple and easy forms of meditation introspection and kaya kalpa in order every individual can find peace he formulated schemes that could pave the way for world peace he also explained the need for a one world federal government he has written more than 70 books in tamil and english he founded the world community service center in 1958 to work for the world peace a uh, representative from the united nations information service delhi attended the world congress for peace at aliyar on the occasion of magarishi's 92nd birthday and accepted a copy for the aliyar declaration from him he traveled to many parts of the world to spread his message of peace and goodwill among the people he attended he attained mahasamadhi on 28 3 2006 Thank you all. Varika Valamundan. Thank you, Oma. Very nice speech today. Our Guru Vedatri Madhrishi. Varika Valamundan, Oma. Let 